So, hello everyone! Ang first subject na ituturo ko ngayon is about steel design. So, ang kayo ng steel design, yung first topic nun is yung analysis of tension members. So, dito sa analysis of tension members, kung matatandaan pa natin, tinuturo dito yung uh, pagkuha ng allowable tensile strength using the yielding of gross area tension on the net area and then the block shear. So, in this video tutorial, mag-focus muna tayo dun sa dalawa. And then, separate video tutorial naman yun sa block shear. Kasi medyo malawak yun. So, first topic natin is analysis of tension members. So, under nga nun, under ng analysis of tension members, uh, first is the yielding of gross area. Yielding of gross area. So, formula ang ginagamit natin dito ay using ASD. ASD tayo. 0.6 FY minimum yield strength, then gross area. Kasi nga, ang kinukumpute natin is yielding pa lang ng gross area. So, ayan yung formula natin. 0.6 FYAG. So, next tayo. Tension on net area. Tension on net area. So, dito naman sa tension on net area, 0.5 ASD pa din FU so tensile strength net area and then meron na tayong tinatawag na reduction factor U yan so yung formula natin 0.5 FU ENU so itong reduction factor U nakikita actually nakikita siya sa NSCP pero sa mismo sa actual board naman hindi naman tayo pagdadali ng Um, NSCP, di ba? Or, hindi rin naman pinapakabisado sa atin. So, kadalasan binibigay yan. Pwedeng 0.75, pwedeng 0.85. Kapag hindi naman binigay, let's assume it's 1. Ha? Okay? So, ito lang. Ito lang yung dalawang kailangan nating tandaan. So, let's have an example para mas maintindihan natin kung paano siya ginagamit. So, ito yung example natin. After ng example na to, board probs tayo. So, ito mas mahihirap pa to. Kasi yung mga nasa board exam, madali lang yung mga steel design doon. So, yan sabi, a single angle tension members, 175 mm by 100 mm by 18 mm has 2 gauge line in its long leg and 1 in the short leg for 16 mm bolts. So, meron daw siyang bolt na 16 mm. Para siyang angle bar, tapos, yung kanyang flange, meron isang ano doon, may isang layer ng bolt doon. And then, yung kanya namang web, merong dalawang layer. Yan sinabi kasi, di ba? One in the short leg and then two sa kanyang longer leg. And then, sabi, so given naman yung figure, sabi, gross area, area gross is equal to 4,691 mm squared. So, yield strength is 248 MPa. Then, tensile strength is 400 MPa. Then, binigay na rin kung ano ang hole diameter. Uh, sabi, use hole diameter equal to 19 mm. So, unang pinapacompute, compute for the net area. Pangalawa, allowable tension based on yielding of the gross area. And, pangatlo, is yung allow allowable tensile strength based on the effective net area use U equals 0.75. So, ito yung given niya na figure. So, pakita ko lang yung figure. Ito yung kanyang figure. Ayan. So, may angle bar tayo. Ito yan. Tapos, meron daw isang layer ng bolt sa kanyang flange. And, two layers naman sa kanyang uh, web. So, given din yung distances. 
So, from dito sa edge na to, up to dun sa center ng bolt hole is 37.5. And then, dun sa center, up to dun sa other end is 62.5 for a total of 100 mm. Tapos, dito naman, end to center is 62.5. Center to center ng bolt is 75. And then, uh, Yan, center ng bolt up to dun sa bottom part nung ating angle bar is 37.5. So, yan, 37.5 yan kung hindi masyadong malinaw. So, binigay din yung isa pang uh, view niya. So, ito siya. Meron daw tayong force P. Di ba? Yan yung force P. Tapos, yung distances, staggered kasi yung bolt. Staggered, hindi siya pantay-pantay. Ayan. So, yung center to center distances ng mga bolt. For example, Itong bolt na to, saka itong center, sa center nito, 50 yan. The center nito, center nito, 50. Center nito, center nito, 50. So, yan siya for 50, 50, 50, 50 naman siya. So, di ba ito pag pinroject natin, madali lang naman. So, project natin na hmm. So, ito. Ibig sabihin, mula dito sa bottom part na to, up to sa center is 37.5. Tama? So, 37.5 pala to. Lagyan lang natin siya ng distances, ha? 37.5. So, ayan. 37.5. Tapos, mula dito sa center to center. Center to center. So, tingin tayo dito sa ating cross-sectional area. Center to center. So, 75 pala to, no? 75. So, 75. Now, Ano naman tong center to center distance nitong dalawang bolt na to? ba alam natin na this is 62.5. Ayan, ito ay 62.5, ba? Tinapat-tapat ko lang, naging 62.5 din siya. Eh ano to? Sinabi na ang angle bar daw ay 175 by 100 by 18. So, 100... 175. So, ito daw ay 18, ba? 18 mm pala siya. 18. So, 18 daw ito. Now, kung ito ay 62.5, babawasan ko ng 18, magiging ilan? Magiging ilan siya? 62.5 minus 18. So, 62.5 less 18 is 44.5. So, ito pala, mula dito sa top na to, sa top ng angle bar, up to dito sa bolt na to ay 44.5. So, a total of 107. So, yung distance from center to center ng dalawang bolt is 107. So, ayun lang ang kailangan nating malaman ngayon. And then, proceed na tayo dun sa unang tanong. First question. Compute for the net area. So, kapag pinag-compute tayo ng net area, yung least, yung pinakamaliit na net area ang kailangan natin makuha. So, paano? Diba, ito yung figure natin. Ngayon, ano, ang tinatawag kasi dito na net area is yung, ba ito force P. Paano, paano, ano ba ang possible ways na mapunit siya? ba pwede siyang mapunit na pag ganito. Ganito. ba kung saan may bolt or may butas, mas prone siya sa punit, ba So, pwedeng ganyan yung punit niya, ba Yan yung case 1 natin. Pwede rin naman na straight lang, ba ito magkapantay to. Ayan. Pwede rin naman na ganito lang yung punit niya. Ayan. So, wala na tayong iba pang case. So, dalawa. Meron tayong dalawang case na pwedeng mapunit yung ating plate. Pwedeng ito, itong part na to, mahiwalay dito dahil dun sa force P, Pwede rin namang itong part na to mahiwalay dito. Dahil doon sa force P. So, kung alin yung makukuha natin na uh, least net area, yun yung i-consider natin. So, let's try to solve. Paano ba tayo kumukuha ng net area pala? So, paano tayo kumukuha ng net area? Considering case 1 muna tayo. So, lalagyan ko to pangalan case 1. 1. Ito naman is case 2. So, dalawang case tayo. Case 1 and case 2. So, case 1 muna tayo mga kapatid. Case 1, case 1. Eh, 
area net considering case 1. So, yan. Area net considering case 1 tayo, mga kapatid. Area net 1. Paano natin siya sinasolve? Gross area minus gross area minus the number of bolt na tinamaan number ng bolt na tinamaan times the diameter ng hole diameter ng hole diameter diameter ng hole times the thickness ng plate number of bolt na tinamaan diameter ng hole thickness ng plate plus S squared over 4G times the thickness ng plate. So, ayan. Ano naman yung tinatawag na S tsaka yung G? So, etong S tsaka yung G. Yung S, lagi nating tatandaan na si S ay uh, parallel siya sa P, sa force P. So, uh, dito, kasi, pang, ba't ba tayo nagkakaroon pala ng S squared over 4G? So, nagkakaroon tayo ng S squared over 4G kapag staggered yung bolt natin. So, kanyari, ito, di ba yan, staggered siya. So, parang, parang sa, ano, Pythagorean theorem, di ba meron siyang, uh, meron siyang opposite, or, or meron siyang vertical sa horizontal component. Vertical, horizontal component. So, in this case, sino yung horizontal component? siya si S kasi siya yung parallel sa ating force P. Tapos, lagi nating tatandaan na yung G, siya naman yung laging perpendicular sa ating force P. So, uh, S squared over 4G muna nitong top. So, solve na natin. Solve natin. Uh, area net 1. Area net 1 is equal to gross area. So, given tayo ng gross area. Sinabi dito na area gross is equal to 4,691 mm squared. So, ayan. Give na naman tayo. So, area gross is 4,691. 4,691 minus the number nung tinamaan. Ilan yung tinamaan na bolt natin? Tatlo, ba? Diba? Tapos, ilan yung diameter nung hole? Sinabi rin sa problem na the diameter of hole is 19 mm. Okay, so times 19. Then, thickness ng plate is 18 mm. 18. So, dito na tayo sa plus S squared over 4G. Nito muna, nitong top na to. So, ano yung S? Sabi ko, yung S is yung parallel sa P. So, distance nung dalawang bolt na pag ganito, parallel. So, 50, di ba yan? 50. 50 squared over 4G. So, ano naman yung G? Siya naman yung vertical distance. So, na-compute natin kanina, 107. 107 times the thickness nung plate. Isang S squared over 4G pa lang siya, di ba? Ito pa lang siya. Meron pa tayong S squared over 4G na dapat i-consider dito naman sa bottom part. Kasi, ano, dalawang staggered yan eh. Isang sa top, isang sa bottom. So, ano yung S dito? Center to center distance ng bolt. Horizontal, center to center distance. So, 50 pa din, di ba? Yan, 50. 50 squared over 4. Ano naman yung G natin? Vertical distance. So, 75. Tama? So, 75. So, times the thickness ng plate. So, ito na yung ating net area 1. Net area 1 is equal to, so let's compute, 4691 minus 3 times 19 times 18 plus 50 squared over 4 times 107 times 18 plus 50 squared over 4 times 75 times 18. So, ang sagot ay 3,920. 20.14 mm squared. So, yan yung una. E, di ba, dalawa nga yung i-consider natin. 
isang naka-staggered, saka isang naka-straight lang. So, doon naman tayo sa area net 2. A and 2 is equal to area gross minus N times the diameter ng hole times the thickness ng plate. Ngayon, ayan, ngayon, wala na siyang S squared over 4G kasi diba, kailan natin ginagamit ang S squared over 4G kapag staggered yung ating mga bolt, yung positioning ng bolt natin. Since hindi naman siya staggered, so no need to put S squared over 4G. So, let's compute. AG natin, given 4691 minus, ilan yung tinamaan? So, in this case, dalawa lang, diba? Kapag napunit siya sa part na yan, so dalawa lang yung maapektuhan. So, 2 times the diameter ng hole na 19 times the thickness ng plate na 18. So, sagot is 4691 minus 2 times 19 times 18. 4007. 4007 exact. So, yan. So, di ba ang kinukuha natin na area net is yung mas maliit. So, alin ang tamang sagot? si 3,920 kasi mas maliit siya okay so yan, yeah, nasagot na natin yung unang tanong next question tayo allowable tension based on the yielding of gross area so next question tayo, dito tayo allowable tension based on yielding of gross area so madali lang so P, number 1 yan, no? number 2 na tayo. P is equal to 0 point, formula ulit, 0 point 0.6 FY AG. So, madali lang, 0 point 0.6, given naman ng FY natin na 248, and then ang AG natin, gross area natin, 4691. So, direct substitution lang, di ba? So, madali lang siya. So, anong value ng ating P? 0.6 times 248 times 4691 so convert ko na into kilonewton magiging sagot natin ay 698.02 kilonewtons so ito na meron na tayong number 2 yeah. so last number natin Last natin, allowable tensile strength based on effective net area. U, U is equal to, so meron tayong binigay na reduction factor, 0.75. So, formula natin. Formula natin. P is equal to 0.5. FU, area net, times U. Siyempre, anong gagamitin natin na area net? Yung nakuha na natin na maliit, di ba? So, solve natin. 0.5. FU natin, given. So, ano nga ulit ang ating FU? Based on the given. So, 400 MPa. Ayan. 400 MPa. 0.5. FU. Area net. Yung nakuha natin na 3,920. 0.14. Then, use reduction factor daw na 0.75. Sabi dun sa problem. So, what's the value for RP based on the tensile tension on net area? So, 0 0.5 times 400 times 3920.14 times 0.75. So, 588.021 kilonewtons. So, ayan na siya. Yan, madali lang siya. Yan ang ating naging solution. So, yan. Nakikita ba siya? Ayan. Sana naintindihan nyo. So, next problem muna tayo. Ito yung actual board na. Madali lang to. Iba tayo sa actual board.
So, ito, sobrang dali lang nito. So, binigyan tayo ng ganitong figure. So, drawing ko, ha? Ito ay similar to November 2015. So, ito ay November 2015. Similar lang to, ha? Kasi minsan naiiba yung given. See, board. Pero same process. Similar to November 2015 si Ibart. So, binigyan tayo ng ganitong arrangement. Ayan. Tapos, given ang mga distances natin. Sulat natin. Mm, 38, 38, and then so, ito ay extension pa yan. May extend pa yan. So, given tayo distances. 38, 38, and then 81. 38, and then 81. Sana malinaw yung sulat ko, ha? 38, 38, 81, 81, then 38. Tapos, ito naman, uh, 55, 55, 81. Ito naman, 55, 81 malinaw ba? 81 and then 55 so ayan yan yung problem natin tapos binigay na din yung mga binigay na rin yung kanyang mga properties meron daw force P dito na nag act na P force P tapos ah uh, FU equals 400 MPA. FY equals 248 MPA. Uh -huh. Okay. Diameter ng bolt equals 25 mm. Tapos, diameter ng hole equals 27mm. So, yan. Yan na yung pinaka-given natin sa November 2015 si board Pinapahanap. Sobrang dali. Find the safe load P based on the P based sa yielding ng gross area. Yielding ng area gross. So, anong formula? 0.6 FY EG So napakadali, di ba? 0.6 FY natin, FY ay 248 And then Ang area gross natin ay So, ito pa pala Yung thickness daw ng plate Thickness ng plate is So, sorry, nakalimutan kong ilagay Thickness ng plate is 15mm so, paano natin makukuha ang area gross? So, gross area is itong area na to. So, 55, 81, 81, 55 times the thickness na, 8, na 15. Hindi natin pwedeng gamitin to. Itong 38, 81, 81, 38. Kasi di ba na-extend yan yung plate? Malawak yun eh. Pinote kaya nga may ganyan. Ibig sabihin po to yan. So, dapat ito yung kunin natin na side. So, 55, 55. Ilan ba yung total na to? 55 plus 81 55 plus 81 plus 81 plus 55 so 272 yung total ito daw ay 272 272 ayan so 272 so 0.6 FY AG 272 
times the thickness ng plate ng 15. So, madali lang siya. 0.6 ng 248 ng 272 times 15. So, 607 0.104 kilonewtons. So, yung pangalawang hinahanap, madali lang din, yung uh, force P naman based on the tension on net area. P based on net area. Next question tayo. P based sa tension ng area net. So, formula natin, 0 0.5 FU A area net times U. So, check ulit natin sa problem kung may sinabi bang U. So, wala siyang sinabing value ng U. So, let's assume is it as 1. So, U is equal to 1. Ayan. So, solve tayo. 0 0.5 FU. So, given ang ating FU. 400 MPA. Ayan. 400 MPA ang ating FU. Area net natin is area gross. So, yung area gross natin na 272 times 15 babawasan lang natin kapag napunit to kapag napunit ang plate na to ilan ang possible scenario so isa lang ba? hindi naman siya nakastagard kasi so possible na dito lang yung punit niya straight lang kasi hindi naman siya nakastagard yung bot so ayan so magmaminus lang tayo ng tatlong whole diameter, kasi yun yung nasa formula natin, di ba? So, magmaminus tayo ng tatlong whole diameter, which is 27 times the thickness ng plate, 15. Yan. Times the U, di ba? Yung U natin, ang value ay 1 lang, sabi sa prop. Hindi kasi nakalagay kung ilan ang gagamitin. So, let's assume is 1. It as 1. So, yan na. 0.5 FU area net, ulitin natin, area gross which is 272 times 15 minus kung ilan yung maa-apektuhan na bolt, tatlo diameter ng hole 27, and then thickness ng plate, 15 multiply ko pa sa 1 which is the reduction factor U so, ang sagot natin ay mm -hmm. 0.5 times 400 times 272 272 times 15 minus 3 times 27 times 15 Yeah, So, ang sagot is 573 kilonewtons. So, ayan. Ganyan lang kabilis mag-solve ng problems involving tension on net or, or analysis ng tensa, tension bots. So, diba? Madali lang. Kaya, ayan. Next video ko naman i-upload ko. Baka still design ulit. So, mag-comment ano kayo, mag kayo kung anong gusto nyong i-discuss. So, thank you very much.